Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay tiếp tục với series hướng dẫn các bạn cách làm đồ trang trí treo tường. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một sản phẩm treo tường thật là bắt mắt từ tấm bìa cắt tông và những tờ giấy màu thủ công. Mời các bạn cùng mình đi vào video chi tiết. Ở trên bàn của mình đây là một tấm bìa cắt tông và mình đã cắt sẵn ra từ một hình chữ nhật, mình đã cắt sẵn ra từ một tấm bìa cắt tông và sẽ có kích thước là chiều dài sẽ có kích thước là 19 cm và chiều rộng sẽ có kích thước là 23 cm nha các bạn. Sau khi đã cắt được phần khung này thì bây giờ mình sẽ sử dụng một lớp sơn để sơn lên trên phần khung. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái phần khung của mình lên trên một tấm bìa khác để tránh trường hợp sơn của mình sẽ bị ra bàn mình sẽ sử dụng ở đây là một lớp sơn màu đen mình sẽ sơn đều lên trên phần khung mình sẽ sơn một lớp sơn vừa phải không quá dày cũng không quá mỏng mình đã sơn được một mặt rồi bây giờ thì mình sẽ sơn tiếp các mặt còn lại Các bạn lưu ý là ở những ngóc ngách nhỏ như thế này mình cũng sẽ sơn để mình sẽ được một khung hình thật là đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ sơn lớp sơn ở mặt sơn thứ ba Các bạn sẽ sơn cho đến hết phần khung hình nhé. Và mình sẽ sơn những lớp sơn cuối cùng cho phần khung hình. Sau khi đã sơn xong thì mình sẽ đem đi sấy uh, khô trong thời gian chờ đợi phần khung hình của mình được khô thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm những chi tiết tiếp theo. Để làm được bông hoa ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng ở đây là ba tờ giấy màu có gang màu hồng và có kích thước là 7 x 7 cm. Đầu tiên thì mình sẽ gập chéo mẫu giấy của mình lại. Sau đó là mình sẽ gập đôi như thế này. Tiếp theo thì mình cũng sẽ gập đôi ở nửa đằng trên Và tương tự như thế với mặt còn lại Bây giờ thì mình sẽ gập thêm một lần nữa Sau khi đã gập xong thì mình lật ngược lại Mình sử dụng kéo và cắt loại bỏ đi phần giấy dư Và mình mở ra cắt đi phần giấy dư còn lại Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chì và phát họa lên đây là hình cánh hoa Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm những bông hoa có những cánh hoa tròn Vì thế mình sẽ phát họa lên đây là những cánh hoa tròn Sau khi đã phát họa xong Thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt Theo đường đã phát họa Khi cắt thì mình sẽ cắt cẩn thận Để cho những cánh hoa của mình sẽ được đẹp hơn được tròn hơn mình không quá sử dụng quá nhiều nhát kéo như vậy thì cái hoa sẽ không được đẹp và đây là cái hoa của mình sau khi đã cắt xong bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn được quan sát kỹ hơn như vậy là mình đã được một bông hoa tám cánh rất là tròn với những cánh rất là đều nhau như thế này bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái chiếc bút chì và mình sẽ uốn để tạo độ cong cho những bông hoa mình sẽ uốn nhẹ như thế này Mình sẽ uốn nhẹ phần cánh hoa như thế này nha các bạn Mình sẽ làm tương tự như thế cho đến hết một bông hoa Như vậy là mình đã uốn xong được bốn cánh rồi Bây giờ thì mình sẽ uốn những cánh còn lại Sau khi đã uốn xong thì mình sẽ sử dụng tay và mình bóp những cánh hoa để cho những cánh hoa được nhọn hơn phần đầu cánh cũng như là những cánh được tròn hơn sẽ tạo nên độ đẹp mắt hơn cho bông hoa và đây là bông hoa sau khi mà mình đã uốn xong rất là đều và đẹp 
Tương tự như thế thì mình cũng sẽ cắt hai bông cắt từ những tờ giấy màu hai tờ giấy màu còn lại thành hai bông hoa như thế này. Sau khi đã cắt xong được ba bông hoa như thế này, bây giờ thì mình sẽ ghép những bông hoa này lại với nhau. Đầu tiên là mình sẽ cho một chút keo vào phần đế của bông hoa. Sau đó mình sẽ ghép đan xen những bông hoa này với nhau để có những cánh hoa. Tương tự như thế thì mình cũng sẽ ghép bông hoa này tương tự để mình được một bông hoa thật là đẹp mắt với nhiều cánh hoa. Như vậy là mình đã ghép xong bông hoa của mình rồi. Mình sẽ chỉnh sửa một chút để cho những cánh hoa được đều và đẹp hơn. Sau khi đã ghép xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một phần nhụy để trang trí lên trên phần bông hoa của mình. Để làm được phần nhụy thì mình sẽ sử dụng ở đây là tờ giấy màu màu xanh và có kích thước là 3 x 30 cm. Đầu tiên thì mình sẽ gập đôi mẫu giấy lại. Làm sao cho các mép cạnh vào với nhau, sau đó mình miết tay, tương tự như thế thì mình sẽ gập đôi với phần các phần còn lại như thế này. Sau khi đã gập xong thì mình dùng kéo và cắt để tạo thành những chiếc tua nhụy Ở đây khi cắt và mình trừ lại 0,1mm nha các bạn Các bạn lưu ý là khi cắt thì mình tránh trường hợp là uh, cắt bị đứt Vì thế là mình sử dụng kéo khéo léo để cắt Đồng thời là những nhát cắt của mình cũng sẽ được đều nhau Như vậy thì chiếc nhụy sẽ được đẹp mắt hơn Mình đã cắt được một nửa rồi Mình sẽ tiếp tục cắt cho đến hết phần nhụy Mình sẽ cắt chậm một chút để, để không bị đứt chiếc nhụy Cũng như là để cho những nhát uh, những nhát kéo của mình tạo nên những chiếc tua nhụy được đẹp Được đều và đẹp mắt hơn Và đây sẽ là những nhát kéo cuối cùng Mình sẽ cắt, mình sẽ lật ngược lại để cắt cho được thuận tiện hơn Sau khi cắt xong thì mình cắt đi một chút phần tua như thế này để cho hai đầu được đẹp Như vậy, sau khi cắt xong mình sẽ sử dụng lực tay và mình bóp vào để cho chiếc nhụy được uốn vào với nhau như thế này Sau đó mình sẽ uốn chặt tay cho đến hết phần nhụy Mình sẽ uốn chặt tay nha các bạn Khi uốn chặt tay thì phần nhụy của mình sẽ được đẹp mắt hơn Và đây khi đến điểm cuối cùng Thì mình sẽ sử dụng kéo À sử dụng keo Mình sẽ cố định lại Mình cho một lượng keo vừa phải lên đây Sau đó là mình sẽ gắn lại Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc nhụy màu xanh Bây giờ thì mình sẽ nhấn nhẹ vào trong chiếc nhụy xòe để xòe những chiếc nhụy này ra. Sau đó là mình cho một chút keo vào phần đế của chiếc nhụy. Và mình sẽ gắn lên điểm trung tâm của phần bông hoa. Sau đó là mình sẽ chỉnh sửa một chút để cho phần nhụy và phần bông hoa được đẹp mắt Mình cũng chỉnh sửa một chút lại phần cánh hoa Như vậy là mình đã hoàn thành sau một bông hoa rất là xinh xắn Màu hồng Với rất là nhiều cánh, những cánh tròn trịa với nhau Và phần nhụy màu xanh rất là bắt mắt như thế này Tương tự như thế thì để hoàn thiện sản phẩm ngày hôm nay thì Mình cũng đã chuẩn bị ở đây thêm những bông hoa 
có màu sắc kích thước tương tự sau khi đã hoàn thành xong những họa tiết là bông hoa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm những chiếc lá để làm được những chiếc lá thì ở đây mình sẽ sử dụng tờ giấy màu màu xanh và có kích thước là 3 x 5 cm đầu tiên thì mình sẽ gập đôi sau đó mình dùng kéo cắt mình sẽ cắt để tạo thành hình chiếc lá Sau khi đã cắt xong thì mình sẽ tạo cho chiếc lá là những đường vân, những chiếc gai Bằng cách mình sẽ lật ngược lại và mình cắt theo chiều của chiếc lá uốn nhẹm vào trong và cắt chéo từ ngoài vào như thế này Để loại bỏ đi phần giấy dư Tương tự như thế thì mình sẽ làm với cho đến hết những chiếc lá Ở đây thì mình đang cắt được nửa chiếc lá rồi Mình sẽ cắt cho đến hết Mình sẽ chỉnh sửa một chút cho chiếc lá của mình trông được đẹp mắt hơn Bây giờ thì mình sẽ gập để tạo thành những đường vân bằng cách Mình sẽ gập chéo những đường thẳng như thế này Mình sẽ gập hai mặt để tạo nên phần vân cho chiếc lá của mình ngày hôm nay sau khi đã gặp xong Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn được quan sát kỹ hơn Vì hơi dính em thì mình sẽ mở hơi lâu một chút Đây là chiếc lá của mình sau khi đã hoàn thành Tương tự như thế thì mình cũng đã chuẩn bị ở đây thêm những chiếc lá Có màu sắc và kích thước tương tự Mình sẽ chuẩn bị những chiếc lá như thế này sau khi đã chuẩn bị được những chiếc lá thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm những chiếc cành lá Để làm được những chiếc cành lá thì mình sẽ sử dụng ở đây tờ giấy màu màu xanh và có kích thước là 3 x 10cm Đầu tiên thì mình sẽ gập đôi mẫu giấy lại như thế này Sau đó là mình sẽ sử dụng chì và phát họa lên đây là hình cánh lá Mình sẽ sử dụng chì và phát họa lên đây là hình những cành lá Để mình có thể là cắt được đẹp mắt hơn sau khi đã phát họa xong thì mình sử dụng kéo và mình cắt theo đường để phát họa mình sẽ dùng kéo cắt khéo léo theo đường để phát họa nha các bạn mình cắt khéo léo để chiếc lá của mình những chiếc cành lá của mình sẽ được đẹp tránh trường hợp là mình sẽ cắt vào bên trong thì uh, chiếc cành lá sẽ không còn được đẹp nữa mình sẽ cắt từ trên này cắt xuống để thuận tiện hơn Mình sẽ cắt cho đến hết Đây sẽ là những chiếc lá tiếp theo Của chiếc cành lá hôm nay Mình hướng dẫn tới các bạn Những chiếc cành lá này sẽ làm nổi bật lên những bông hoa cũng như là khung hình sản phẩm ngày hôm nay Đây là những nhát kéo cuối cùng mà mình sẽ cắt lên Sau khi đã cắt xong thì mình sẽ được một chiếc cành lá như thế này Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn được quan sát kỹ hơn Đây là chiếc cành lá của mình Mình sẽ chỉnh sửa một chút ở phần đầu nha các bạn Cho chiếc lá đầu tiên sẽ được nhọn hơn 
sau khi đã cảm thấy ưng thì mình sẽ được một chiếc cành lá như thế này Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm cách để gắn những họa tiết lên trên chiếc phần khung hình để mình sẽ có một sản phẩm treo tường thật là bắt mắt Ở đây thì mình cũng sẽ chuẩn bị những sợi dây bằng giấy và sẽ có kích thước là 0,2cm nhân với lại 30cm nha các bạn để mình làm phần khung và phần khung của mình bây giờ thì đã khô sơn mình sẽ lật ngược lại mình sẽ sử dụng keo và mình gắn lên đây đầu tiên là mình gắn ở những góc chéo như thế này nhá mình sẽ gắn ở góc này để cho thuận tay hơn một chút nếu các bạn không tự tin về độ căn chỉnh của mình thì mình có thể sử dụng kẹ sử dụng thước để mình uh, kẻ trước sau đó là mình đặt những sợi tua này lên sau khi đã đặt xong thì mình sẽ sử dụng kéo và cắt mình sẽ cắt trước một phần để mình uh, sử dụng lại những sợi dây này tránh lại tránh lãng phí nha các bạn tiếp theo là mình sẽ dán tiếp vào đây ở những khoảng cách của những sợi dây này thì cũng sẽ phải bằng nhau nha các bạn Như vậy là mình đã gắn được hai sợi dây rồi Bây giờ thì mình sẽ gắn những sợi dây còn lại Mình sẽ gắn tiếp sợi dây thứ ba vào đây Các bạn làm sao để khoảng cách của những sợi dây sẽ là bằng nhau Khoảng cách, khoảng trống ở giữa này sẽ bằng nhau Tiếp theo là đến sợi dây thứ tư Mình cũng sẽ gắn chúng lên như thế này mình sẽ gắn tương tự như thế đến sợi dây thứ năm và tiếp theo là sợi dây thứ sáu và sợi dây thứ bảy là những sợi dây tiếp theo mà mình sẽ gắn lên đây Bây giờ là sẽ là sợi dây tiếp theo Và như vậy là mình đã gắn xong được một chiều Bây giờ thì mình sẽ gắn chiều còn lại Bằng cách mình sẽ để chéo lại như thế này Và mình sẽ gắn lên đây Mình cũng sẽ gắn lên đây là những sợi tua Mình sẽ cho keo lên Và gắn lại Ở chiều này thì mình sẽ gắn những sợi tua với những khoảng trống xa hơn nha các bạn Vậy là mình đã gắn được hai sợi tua rồi Bây giờ thì mình sẽ gắn những sợi tua tiếp theo Tiếp nữa Mình sẽ gắn cho đến hết phần khung hình Bây giờ sẽ là Que cuối cùng Thành giấy cuối cùng mà mình sẽ gắn lên đây Sau khi gắn lên đây thì mình sẽ sử dụng Kéo và mình cắt Loại bỏ hết tất cả những đường Giấy dư này đi Mình sẽ cắt hết tất cả những đường giấy dư này đi như thế này nhé Mình sẽ cắt sát với lại đường Phần mép của phần khung hình để khung hình để được đẹp hơn Mình đã cắt được 3 bên rồi Bây giờ thì mình sẽ cắt bên còn lại
Sau khi đã cắt xong thì mình sẽ được một khung hình như thế này Bây giờ thì mình sẽ gắn lên đây là những bông hoa Những bông hoa mình đã hướng dẫn các bạn ở đầu video Đầu tiên là mình sẽ sử dụng một bông hoa màu đỏ này Của những cách làm tương tự với những bông hoa màu hồng Mình sẽ để ở góc đầu tiên Tiếp theo đó là mình sẽ gắn lên những bông hoa màu hồng tròn nhỏ phía sau Mình sẽ gắn như thế này Thì gắn những bông hoa này đan xen với nhau nha các bạn Đây sẽ là bông hoa thứ tư mà mình sẽ gắn lên Tiếp theo sẽ là một bông hoa nữa Và sẽ là một bông hoa cuối cùng Ở điểm Trên cùng như thế này Mình sẽ chỉnh sửa làm sao cho khoảng cách của những bông hoa sẽ là bằng nhau Và bây giờ thì mình sẽ gắn lên đây là những chiếc lá Đầu tiên là mình sẽ gắn những chiếc cành lá lên nhé Mình sẽ cho keo vào mặt sau của những chiếc cành lá sau đó là mình sẽ gắn ở góc này Mình sẽ gắn những chiếc cành lá ngắn hơn thôi nhé Để tạo độ bắt mắt Và bây giờ là mình sẽ gắn lên đây là những chiếc lá Mà mình đã hướng dẫn các bạn Ở đầu video Mình sẽ gắn những chiếc lá Đầu tiên là ở góc này Mình sẽ gắn những chiếc lá góc cạnh mình sẽ gắn ở đây là ba chiếc lá Bây giờ sẽ là chiếc lá thứ hai mà mình sẽ gắn lên Tiếp theo là một chiếc lá nữa Tiếp theo như thế thì mình sẽ gắn những chiếc lá tương tự ở những góc dưới của những bông hoa nha các bạn Mình sẽ gắn ở đây Ở những góc này Ở những góc trống như thế này Thì mình sẽ gắn những chiếc lá Để cho khung hình của mình Sẽ thêm phần nổi bật hơn Đây là một chiếc lá nữa Đây sẽ là chiếc lá tiếp theo mà mình sẽ gắn lên Mình sẽ gắn ở khoảng trống này Sau đó là mình sẽ gắn ở những khoảng trống tiếp theo Và sau khi đã gắn xong những chiếc lá thì mình sẽ gắn lên đây là những hạt xốp Để trang trí thêm cho phần khu hình ngày hôm nay Mình sẽ gắn những hạt xốp những hạt xốp có gang màu hồng và những gang màu trắng đan xen với nhau Đầu tiên là mình sẽ gắn những hạt xốp màu hồng lên đây Tiếp theo là những hạt xốp màu trắng đan xen Bây giờ thì mình sẽ đan xen hạt xốp màu hồng Sau khi đã xong những chiếc lá thì sản phẩm của mình cũng đã hoàn thiện nếu các bạn cảm thấy video của mình hay cũng như ý tưởng của mình tốt thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.